টিভিতে খেলা দেখা যাবে কিনা খেলা তো দেখা হয় না খেলার সাথে দুনিয়ার অশ্লীল জিনিস দেখা হয় এই জন্য এটা বর্জন করবে টিভিতে খেলা দেখা যায় আছে কি আজকাল তো খেলার মধ্যে অনেক হারাম জড়িত থাকে যে কোনো খেলার ফাঁকে সব করে কবি রেগুনার আয়োজন ঠিক না তো যেই খেলা দেখতে গেলে এই খেলাটা একটা কবি রেগুনার উসিলা হয়ে যাবে ওই খেলা দেখা যাবে না আন্তর্জাতিক খেলা ক্রিকেট ফুটবল দেখা তো বহু দূরের কথা আমি বলেছি আন্তর্জাতিক খেলা টিভিতে দেখা তো বহু দূরের কথা আন্তর্জাতিক খেলার গল্প যেখানে চলে সেখানে বসে থাকাও হারাম দেখি কোন মায়ের বেটা এই ফতোকে উল্টে ধরতে পারে আর তোমার বাড়ির উপরে পাঁচতলা বাড়ির উপরে অনেকগুলি পতাকা তার একটা হচ্ছে ব্রাজিলের পতাকা তুমি ব্রাজিলকে চিনো কে তুমি কি ব্রাজিলকে চিনো কে আচ্ছা তুমি কি কোনোদিন ভেবেছো ব্রাজিলকে তোমার বিদ্যা তো নেই নেই তোমাকে একটু বুদ্ধিও নেই তুমি কি মানুষই নও রাজশাহী চাপাই নগর ভাষাতে তুমি কি অমানুষ তোমাকে তোমার ভিতরে তো কোনো মানবতাই নেই ওরা ইহুদি ওরা খ্রিস্টান ওরা ইহুদি খ্রিস্টান শোন যদি তারা শোনে যে তুমি পায়খানায় পড়ে গেছ তাহলে অট্ট হাসি দিবে আর যদি তোমাকে পাশে পাই তাহলে তোমার মাথার উপর লাঠি মারবে আর যদি তোমাকে পাশে পাই তাহলে আরো তিন বালতি পায়খানা তোমার মাথার উপরে দিয়ে দেবে বলো দেখি ওরা কারা ওরা ইহুদি ওরা খ্রিস্টান ওরা জন্ম সূত্রেই তোমার শত্রু ওরা বলছে তোমার নবী ভুয়া মোহাম্মদ সাল্লাম ভুয়া নবী নবী হলে আমাদের মধ্যে থেকে হবে কেন ইব্রাহিম আমাদের সোলাইমান আমাদের দাউদ আমাদের মোসা আমাদের ঈশা আমাদের একুব আমাদের ইসুফ আমাদের সব নবী আমাদের মোহাম্মদ নবী হলে ইহুদি খ্রিস্টানদের মধ্যে থেকে হবে আমাদের মধ্য থেকে হবে আরে মোহাম্মদ নাকি পত্তলিকের মধ্য থেকে হয়েছে ছি 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 এখানেও নবী হবে ছি 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 এ ভুয়া নবী তুমি তার পতাকা মাথার উপরে তুলো কাপড়স তোমার বিদ্যাকে আমি কবর দিতে এসেছি তুমি মনে রেখো তোমার আমি কিছু না কিছু উপকার করবই করবো ইনশাল্লাহ শোনাম দুনিয়া যদি কি পাপ আছে মানুষ না করে পাপির ফুটবল ক্রিকেট র্যাকেট খেলা যায় ওই সময়তে যখন টাকার হার জিত থাকবে না শরীর চর্চা থাকবে তখন যায় ফুটবল ক্রিকেট র্যাকেট ভলিবল এগুলো খেলা যাবে ওই সময়তে যখন টাকার হার জিত থাকবে না শরীর চর্চা হবে আর যাতে শরীর চর্চা নেই বসে বসে সময় কাটাই এটা খুবই খারাপ চৌষা ছক্কা লুডু দাবা পাঞ্জা ক্যারামবোর্ড তাস গেমস এইসব খেলায় যদি কেউ অংশগ্রহণ করে তাহলে সে তার হাতকে শরীর শুকুরের রক্তের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাম বলেন डुबे दिए तुम सवधान थको घंटा এই হাঁ করে দেখার পিছনে ঘন্টা পর ঘন্টা নিজের সাগরের টিমের খেলা দেখার জন্য তারা প্রত্যেকে আল্লাহর কাছে চিৎকার করে কান্দ কে আমাদের আমার কাছে আমরা কান্দ দেখাই রে আল্লাহ কিভাবে আমাকে শয়তান ব্যস্ত করে দিয়েছে আমার মূল্য বা সময়কে নষ্ট করার জন্য আমি পেয়েছিলাম 
তারপরে ক্রিকেট খেলা যে বিষয়টি রয়েছে সেটা আর একটা দিক রয়েছে আপত্তিকর খান এটা হচ্ছে দীর্ঘ ক্ষণ কয়েক ঘন্টা ধরে খেলা চলতে থাকে একটা না যাতে হয়তো মাগরেবের নামাজ চলে গেল এশার নামাজের সময় চলে গেল আর জোহর পর শুরু হইলে আসর নামাজ চলে গেল মাগরেব হয়ে গেল এগুলি হারাম হওয়ার কারণ এগুলো বাইরে থেকে বহিরাগত হারাম হওয়ার কারণ তো এইরকম কোন কারণ যদি হয়ে যায় তাহলে হারাম বুঝতে পেরেছেন কিন্তু যদি এরকম না হয় এমনকি যদি খবর শুনেন আপনি ক্রিকেট খেলা কেন এটা খবর ক্ষেত্রে বলতে পারি বাংলাদেশের আপনি খবর শুনে দেশের খবর আর ঠিক মাগরেবের সময় ওখানকার টাইম হচ্ছে বিবিসি লন্ডন অনেকে খবর শোনা ঠিক মাগরেব হচ্ছে এখানে গামে তখন খবর শুনছেন আপনি আর খবরের জন্য আপনি জামাতে গেলেন না তাহলে হারাম করে খবর শোনা হারাম ওই রকমই ক্রিকেট খেলার জন্য কিছু বহিরাগত হারাম হওয়ার কারণ রয়েছে আর তার মধ্যে লেবাস পোশাক আর বাকি খেলা হিসাবে হারাম হওয়ার কোনো কারণ নেই খেলা হিসাবে খেলা যেমন ফুটবল খেলা এটাও খেলা জি যাতে প্রাণ না সর ভয় আছে সেই রকম খেলা যায় নাই বক্সিং খেলা যে খেলা খেলছে হ্যাঁ তারপরে ওই নাক মুখ কি বলে ওগুলোকে কুস্তি খেলা কুস্তি খেলা ওতে একজনকে মেরে একবারে খুন করে দিচ্ছে তো এইসব খেলা যায় না এইসব খেলা আসলে ওর মধ্যেই হারাম হওয়ার কারণ রয়েছে আর ক্রিকেট খেলার মধ্যে বা অন্যান্য খেলার মধ্যে বহিরাগত হারাম হওয়ার যদি কারণ চলে আসে তাহলে যায় না কিন্তু ইসলামিক লেবাস পরে যদি ফুল ফুল প্যান্ট পরে আর তারপরে সময় ঠিক সময় নামাজের সময় নয় নামাজের সময় যেমন হইলো খেলা অফ করে দেওয়া হইলো তারপরে আবার নামাজ নামাজ পরে আবার খেলা হলো তাহলে যাই যাচ্ছে আরে খেলোয়াড় না কাপের ফাঁসে নাই না কি বলে নামাজ পড়বে না কিন্তু বাকি শ্রোতা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পৃথিবীতে শ্রোতা আছে তারা যে নামাজ পড়ে না তাদের বে নামাজ হওয়ার কারণ যে এই এই খেলার যারা দায়িত্বশীল মালিক তারা সুতরাং জবাবদেহী করতে হবে সবাইকে সরকারকে ওই 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 টিমকে ইত্যাদি সবই জবাবদেহী করতে হবে কেন এই সময় খেলা চলছে যে সময় নামাজের সময় সুতরাং ও লং টাইম ধরে খেলা হওয়া আসরীয়তে আপত্তি করে দিকে খেলাধুলার পক্ষে মনে হয় একটা দলিল আছে আর সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালা বলছেন যে দুনিয়া তো খেলার ধুলাই তো আর কি অমল হায়াত দুনিয়া ইল্লা মাতা আল গরুর আর এছাড়াও আরেকটা আছে কি জানো লাইবু ওয়ালাহ লাইভ তবে বুঝতে হবে যে এটাকে দলিল হিসাবে পেশ করলে বিপদ আছে কারণ হলো ইসলাম এটা কি কিন্তু প্রশংসার দৃষ্টিতে পেশ করে নাই যে দুনিয়া যে খেলাধুলা এটা প্রশংসার দৃষ্টিতে পেশ করে নাই রাসুল সাল্লা সাল্লাম হাদিস থেকে জানে কিছু খেলাধুলা করা যায় যেটা শরীরের প্রয়োজনে তারপর ব্যায়ামের প্রয়োজনে যুদ্ধের প্রয়োজনে মুসলিম উম্মার সাক্ষ্যের প্রয়োজনে এরকম খেলাধুলা যায় যেমন ধনক ঘোরদর সাতার এগুলো যায় এছাড়াও আরো আধুনিক কিছু খেলাধুলা সেটাও মোবাহের মধ্যে থাকতে পারে ফুটবল যদি কেউ বিকেলে এক ঘন্টা খেলে আর শত ঢেকে খেলে জাস্ট দৌড়াদৌড়ি করে যে ব্যায়ামটা হবে শরীর ঘামালো তাহলে যাদের ডায়াবেটিস আছে কমে গেল নিষিদ্ধ নয় এমনকি ইভেন ক্রিকেটও যদি শত ঢেকে এক ঘন্টার জন্য খেলেন নট প্রফেশনালি নট প্রফেশনাল পেশাদার ভাবে না অসুবিধা নাই এগুলো টেবিল টেনিস আপনার নামাজ নষ্ট হচ্ছে না আকিদা নষ্ট হচ্ছে না এটা শুধুমাত্র একটা সার্টেন পিরিয়ড আধা ঘন্টা এক ঘন্টার জন্য খেললেন আপনার খেলার একটা টাইম আছে সেটা খেললেন অসুবিধা নাই মানে এই যে নানা রকম খেলাগুলো কথা বললাম এই খেলাগুলো কখন যায় যার কখন যায় না তার কিছু মূলনীতি আচ্ছা আপনার ইসলাম কিউর মধ্যে কিন্তু এগুলো সবই পাবেন ইনশাল্লাহ আচ্ছা কিন্তু খেলা যদি মানুষকে ক্রেজ ক্রেজি করে ফেলে খেলাধুলা যদি তার স্বপ্ন হয়ে যায় জীবনে সবচেয়ে প্রধানতম উদ্দেশ্য হয়ে যায় সবচেয়ে প্রায়োরিটি হয়ে যায় খেলাধুলা যদি দিনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে নামাজের চেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে হালাল হারামের চেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে তখন যে কোনো খেলাধুলাই হারাম এটা হচ্ছে মূল্য যে কোনো খেলাধুলাই হারাম খেলাধুলা কোরআন যেভাবে উপস্থাপন করেছে তাতে বোঝা যায় যে খেলাধুলা কোনো বিচক্ষণ মুসলিমের প্রফেশন হতে পারে না আজকাল খেলাধুলা কোথায় নিয়ে গেছে মানুষকে জানেন অশ্লীলতার চরম স্তরে নিয়ে গেছে আজকাল তারা এমনকি গোপনে যেটা ইন্টারন্যাশনাল নিষিদ্ধ সেরকম গোপনে তারা পরে আবার নিষিদ্ধ হয় কত কিছু তো যাই হোক মানে আমরা আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা এটা অনেক সময় মুসলিম তরুণদের জন্য এটা বড় ধরনের প্রবলেম 
এই প্রফেশনাল খেলাধুলাটা আমাদের তরুণদের জন্য বড় ধরনের প্রবলেম সেটা হোক বাংলাদেশে অথবা মধ্যপ্রাচ্যে অথবা পৃথিবীর যে কোনো দেশে কারণ তরুণ সমাজ খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে সবকিছু ভুলে যায় প্রচন্ড ক্রেজ তাদের মধ্যে তৈরি হয় খেলাধুলাকে নিয়ে এটাই তাদের মানে কারো হচ্ছে খেলাটা হচ্ছে স্বপ্ন আর কারো হচ্ছে দেখাটাই হলো স্বপ্ন পরীক্ষার আগের দিন ম্যাট্রিক পরীক্ষা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা বা সেন্ট্রাল পরীক্ষা বা সব বাদ তাকে খেলা দেখতেই হবে কয়টা রান হলো কেমনে পেটালো ওটা তার দেখতেই হবে না দেখলে তার ঘুম হবে না এটা কিন্তু এই যে ঘুম হবে না কথাটা আমি দেখেছি অনেক ছেলে মেয়েদের মধ্যে এটা আসলে একটা ম্যানিয়ে হয়ে গেছে রোগ হয়ে গেছে তো এই ধরনের খেলাধুলা আসলে এটাকে কি হালাল বলা যায় বলেন ইসলামের কোন সমীকরণের মধ্যে এটাকে ফেলা যায় না আমাদের প্রবলেম হয়ে গেছে আমরা যেহেতু গা ভাসিয়ে দিয়েছি পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা আমাদের মুসলিম জাতিকে যেদিকে পরিচালিত করতে চাচ্ছে আমরা সেদিকে যাচ্ছি বলেই আজকে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমি যেটা একটু আগে বললাম যে উদাহরণটা একটা অদ্ভুত কথা অভ্যস্ত হয়ে গেলে আর অদ্ভুত মনে হবে না এখানে খেলাধুলা যেমন ধরেন আমাদের মেয়েরা যে এখন অশ্লীল পোশাক পরা শুরু করেছে এটাতেও দেখবেন যে আপনার চোখ সয়ে যাবে কিছুদিন পরে এবং আপনার এরকম একটা ভাব চলে আসবে এর আরেকটা কারণ গায়রাত নষ্ট হয়ে যায় দিনের যে আত্মমর্যাদা বোধ সেটা যখন চলে যায় তখন যে কোনো বেদিনী কাজকে আপনি সহজে অ্যাকসেপ্ট করে বসবেন আপনাকে ঘুষ দিলে আপনি ভাববেন আহ ভালোই তো বোনাস পাইলাম আপনি যখন সুদ থেকে রেভিনিউ আসবে ভাবলেন যে যাক ভালোই একটা কিছু টাকা ব্যাংকে রাখা সুদ পাইলাম আপনার যখন আত্মসাতের মাধ্যমে কিছু জিনিস অর্জিত হবে ভাববেন যে এটা আমারই অধিকার তাই না আজকে তো সেগুলো তো অভ্যস্ত হয়ে গেছে না মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গেছে অতএব এটাও হচ্ছে যে খেলাধুলাতে অভ্যস্ত হওয়া এটা ভেরি ব্যাড সাইন খেলাধুলাকে শুধুই ব্যায়ামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এর বাইরে যাওয়া যাবে না সে আপনি খেলাধুলা আপনি নিজে করেন অথবা আপনার বাচ্চাদেরকে নিয়ে করেন তাদেরকে দেখেন ইত্যাদি আর খেলাধুলার মধ্যে যেখানে অশ্লীলতা সম্পৃক্ত হয়ে গেছে যেমন চেয়ার গার্ডরা চলে এসছে এটা দেখা সম্পূর্ণ হারাম এবং লং টাইম খেলাধুলা দেখে নামাজ নষ্ট করা ইত্যাদি এগুলো হারাম আমরা মনে করি যে লং টাইমের যে যে সমস্ত ইভেন্টগুলো এবং যেখানে ছেলেরা হোক মেয়েরা হোক হাফ প্যান্ট পরে খেলাধুলা করে এগুলো সর্বতভাবে দেখাও বর্জন করা উচিত আর নিজেরাও সেগুলোতে অংশগ্রহণ করা একদম পুরো পরিবর্তন विधान আমরা হয় মুসলিম আমরা আসলে আল্লাহ রাবুল আলমিনের গোলাম ওকেই মুসলিম বলা হয় আমরা আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ তালার বিধানের কাছে সেই কারণে সব ক্ষেত্রে আমাদেরকে আল্লাহ তালার বিধানকে মেনে চলতে হবে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা হোক যে কোনো খেলা হোক এদের সব খেলার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া যাবে না তবে কয়েকটি মৌলিক বিধান বলছি না মৌলিক নিয়ম বলছি যার মধ্যে যে খেলার মধ্যে এই জিনিসগুলি থাকবে সেগুলো হারাম আর যখন থাকবে না এগুলো থেকে মানে বেঁচে থাকবে ওই খেলা मानुष के तरह गाफेल कर दे मानुषर शर अंग ढाका जरूरी इसलम कर আর ও তখন ঢেকে রাখেনি যেমন মহিলাদের জন্য যেমন মহিলারা খেলা দেখবে মহিলার গোটা শরীর ঢাকা আর গোটা শরীর ঢাকা নাই যা কিছু দুনিয়াতে ঘটে খেলার জিনিস জানা বর্ণনা দিচ্ছে না পুরুষের বেলা তাকে নাভি থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকে রাখতে হবে ও রাখেনি ও এমন প্যান্ট পরে আসে যে তার অর্ধেকটা অর্ধেক রান দেখা যাচ্ছে বা আর কিছু তাহলে এরকম সময় 
ওই প্লেয়ারদের দিকে বা ওদের খেলা দেখা যাবে না যদিও খেলাটা যায় যায় অনুরূপ যদি এই খেলার কারণে মানুষের মধ্যে দোলাদলি শুরু হয় তাহলে ওই খেলা দেখা যাবে না ওই মানুষ খেলা দেখতে পারে না যে মানুষ খেলাকে কেন্দ্র করে নিয়ে কি হয়ে যায় দলে দলে বিভক্ত হয়ে যায় আমি এই দলের ও ওই দলের এই দল জিতেছে তাই ও খুশি আর ওদেরকে রাগাচ্ছে পটকা ফুটাচ্ছে আর কিছু করছে এটা কেবল আছে দোলাদলি যদি দোলাদলি হয়ে যায় খেলা দেখা খেলা দেখার কারণে তাহলে সেই খেলা দেখা না যায় অনুরূপ যদি খেলা দেখতে গিয়ে খেলার প্রেমে পড়ে যায় যাকে বলা হয় খেলা আসক্ত হয়ে যাওয়া কেমন আসক্ত কেমন প্রেম যে আমার কাছে অমুক প্লেয়ারটা ফেভারিট অমুক ফুটবল প্লেয়ার হচ্ছে আমার কাছে হিরো অমুক টিম হচ্ছে আমার কাছে হিরো আর অমুক টিমের অমুক প্লেয়ারটা আমার কাছে হিরো ও যতক্ষণে খেলা না খেলছে ততক্ষণে আমি শান্তি পাচ্ছি না আর ওকে আমি এত ভালোবাসছি যে এদিকে তো ছাড়ছি ও আজব কাজ তো ছাড়ছি ও যেই গেঞ্জিটা পড়ছে জার্সি পড়ছে আমি ওইটা কিনছি ওর নামে ও যেভাবে চুল কেটেছে আমি ওইভাবে কাটছি তাই অনেক সময় দেখবেন ফুটবলের কিছু প্লেয়ার আছে মকর চক্র করে চুল কাটে চারিদিকে সব ছেড়ে ছেড়ে শেষ করে দিয়েছে আর উপরে একটু রেখেছে দেখবেন কিছু মানুষ ওরকম করে রেখেছে কেন রেখেছে কারণ সে তাতে ভক্ত তার আসক্ত এটাকে বলা হয় প্রেম আর এখানে সে এমন আসক্ত হয়ে গেছে যে তার চুল কিভাবে কাটে ওইটা হচ্ছে প্রকৃত করে ওইরকম অনুসরণ করে এবং ও যা পরে সেটা সে পড়ে ও যা খায় ওটা সে ওটা সে খায় ও যদি হেরে যায় তাহলে কাঁদে আর ও যদি জিতে তাহলে খুব হাসে এবং পাটি দেয় মনে রাখবেন এরকম মহব্বত ভালোবাসা অনেক সময় শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে যায় যেখানে কোন পৃথিবীর যে কোন মানুষের মহব্বত ভালোবাসা যদি আল্লাহ এবং তার রসুলের ভালোবাসার চাইতে বেশি হয়ে যায় তাহলে ওইটা ওইটাকে বলা হয় ভালোবাসা শিল্প তো এরকম যদি কোন মানুষ হয় তাহলে ওই সকল খেলা না যায় ওইরকম সে খেলা খেলা দেখতেও পারে না এবং ওইরকম সে গ্রহণ করতে পারে না আর ছয় নম্বর কথা হলো যদি খেলাটা স্বয়ং হারাম হয় তাহলে ওইটা দেখাও খেলাটা স্বয়ং হারাম হয় এমন খেলা যেখানে জুয়া যেখানে জুয়া চলছে যেখানে আরো কিছু চলছে যেটা হারামের খেলা তাহলে সেই খেলাও দেখা না যায় এবং খেলা করাটাও না যায় যদি এগুলো শর্ত না থাকে খেলাকে খেলার মতো করে যদি মানুষ নেয় তাহলে সেই খেলা দেখা যায় যেমন ধরেন ভাই ছোট বাচ্চারা দেখি ছোট বাচ্চারা খেলার ঘর তৈরি করে আবার যখন সময়টা শেষ হয়ে গেল সন্ধ্যা হয়ে গেল লাঠি দিয়ে ভেঙে দিয়ে দৌড়াবেড়ি করে সব বাড়ি চলে গেল তাহলে খেলাটা এটাই হচ্ছে আসলে খেলা যেখানে মানুষের মহব্বত নাই ভালোবাসা নাই একটা আনন্দের জন্য ফুর্তির জন্য একটা সময় কাটানোর জন্য একটু কাজ করলো বটে কিন্তু ওই খেলা যদি দোলাদলি শুরু হয় মুসলিমদের মধ্যে যদি দোলাদলি হয় আর তারপরে মনে করেন যে যদি পার্টি হয় কাঁদা কাটি হয় তারপরে মনে করেন যে আর কিছু হয় নামাজ রোজা ওর থেকে বাদ যায় তারপর থেকে আর আর কিছু হয় বাপ মার খেলা নাই নিজের প্রয়োজনে হ্যাঁ ডিউটি বাদ ডিউটি বাদ ওই দিন ডিউটি যাবে না ওই দিন স্কুলে যাবে না ওই দিন পড়াবে না তাহলে ভাই এ সকল খেলা নিষেধ এবং এরকম জিনিস থেকে আসক্ত হওয়া ইসলামে কোন মুসলিমের জন্য অবশ্যই সমীচীন নয় বর্তমানে চলছে আইপিএল আইপিএল চলছে সারা পৃথিবীতে কেমন করে আইপিএল খেলা চলছে আইপিএল খেলা দেখা হারাম কোন মুসলমান কোন মুসলিম আইপিএল খেলা দেখতে পারে না আইপিএল খেলা দেখা হারাম আমি আপনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি আপনি যদি আল্লাহকে ভালোবাসেন আপনি যদি নবীকে ভালোবাসেন আপনি যদি পরকালে জান্নাত চান তাহলে পহেলা বৈশাখ পালন করার কারণে আজকে তওবা করেন বাকি জীবনে করবেন না আপনি যদি আল্লাহকে ভালোবাসেন নবীকে ভালোবাসেন পরকালে জান্নাত চান আপনি আজকেই তওবা করেন আপনি আর আইপিএল খেলা দেখবেন না আজ থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই আইপিএল খেলাকে কেন্দ্র করে এখন যা চলছে এটা কোন দিন কোন মুসলমানের কাজ হতে পারে না বলে বলে দশ হাজার টাকার জুয়া বলে বলে দশ হাজার টাকার জুয়া এই বলে সক্কানা চার পাঁচ হাজার টাকার জুয়া লক্ষ লক্ষ টাকার জুয়া খেলা চলছে আইপিএল কে কেন্দ্র করে নিঃসন্দেহে এটা হারাম আইপিএল এর জুয়ার টাকা দিয়ে ওই টাকা দিয়ে চাউল কিনে আপনার নিষ্পাপ বাচ্চার মুখে আপনি খাবারটা তুলে দেন কি করে আইপিএল এর জুয়ার টাকা দিয়ে আপনার নিষ্পাপ বাচ্চাকে আপনি কাপড় কিনে দেন কি করে আপনার লজ্জা হওয়া উচিত আইপিএল এর টাকা দিয়ে জুয়ার টাকা দিয়ে আপনার স্ত্রীকে কাপড় কিনে দেন আপনার বাপ মার মুখে খাবার তুলে দেন আপনার লজ্জা হওয়া উচিত মুসলিম হওয়ার পরে আপনি কিভাবে আপনার পরিবারকে হারাম খাওয়াচ্ছেন 
সম্মানিত উপস্থিতি যুবক ভাইরা আইপিএল খেলা দেখে হারাম এখানে জেনা হয় এখানে হারাম চলে নারীদের উলঙ্গ ব্যায়াপনা চলে এটা কোন দিন মুসলমানের জন্য জায়েজ হতে পারে না এটা হারাম এটা করা যাবে না এর থেকে অবশ্যই প্রত্যেকটা মুসলমানকে দূরে থাকতে হবে সলাত আদায় করলেন আর আইপিএল খেলা দেখলেন আইপিএল খেলা যে একটা জেনা আইপিএল দেখা যে একটা জেনা পাপ কাজ আইপিএল দেখা যে একটা অপরাধ এতে যদি আপনার ফিলিংস না আসে তো সলাত করে লাভ কী আপনি সলাত ভালো করে পড়তেন